नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो या ठिकाणी आपले सर्वांचं स्वागत आहे मी एस टी आय रोहिदा चोंदी पाटील आपल्याला आज इतिहासातील एक महत्वाचा घटक बघायचा आहे आता हा घटक कोणासाठी आहे तर यू पी एस सी एम पी एस सी कंबाईन सरळ सेवा सगळे एक्झाम तुम्ही कोणतीही एक्झाम देत असाल त्या ठिकाणी जर इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास हा तुमच्या सिलेबसला घटक असेल आणि तो असतोच तो सगळ्याच परीक्षांना आहे त्या ठिकाणी नेमकं ब्रिटिशांची जी धोरणं आहेत ज्यामध्ये सामाजिक धोरणं आहेत आर्थिक धोरणं आहेत राजकीय धोरणं आहेत या संदर्भात सातत्याने प्रश्न येतात आपल्याला त्यावर या ठिकाणी आज चर्चा करायची आहे बघा नेमके कोणकोणते टॉपिक या ठिकाणी आहेत की ज्याच्यावर पुन्हा पुन्हा प्रश्न आलेले आहेत कशा स्वरूपाचे प्रश्न आहेत त्यांचा अभ्यास कसा करायचा हे आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे एक खरं म्हणजे सुरुवात आपण सोप्याकडून कठीणाकडे करत असतो परंतु या ठिकाणी थोडीशी सुरुवात मी या ठिकाणी थोडी कठीण मुद्द्याकडून करतो ती म्हणजे इकॉनॉमिकल हिस्ट्री जी आहे याच्यावरील पुस्तकं तुम्हाला माहीत असली पाहिजे त्याच्यावर कंबाईन दोन हजार अठरामध्ये जी पी एस आय स्टेसूची एक्झाम आहे त्या ठिकाणी प्रश्न विचारला गेलेला आहे म्हणजे तुम्हाला असं विचारलं होतं की कोणती जोडी बरोबर आहे त्यामध्ये चार वेगवेगळे पुस्तकं दिले होते आणि मग त्यांच्यापैकी तुम्हाला योग्य पुस्तक निवडायचं होतं तिथे जर तुम्ही बघितलं तर कोणकोणते लेखक आहे कोणकोणते पुस्तकं आहेत हे एकदा लक्षात घ्या बघा बागची हे का अर्थतज्ञ आहेत बागची अमीय कुमार बागची यांचं पुस्तक विचारलेलं होतं आणि तेच बरोबर होतं उत्तर त्या ठिकाणी प्रायव्हेट इन इन्व्हेस्टमेंट इन इंडिया मित्रांनो काही मुद्दे असे आहेत जे याच्या आधी आयोगाने विचारले ते आपल्याकडे नोटिंग असले पाहिजे आता याचं तुम्हाला उत्तरं लवकर सहसा आपले जे मराठीमधील पुस्तकं आहेत त्याच्यामध्ये लवकर भेटत नाही प्रॉब्लेम येतात सगळे उत्तरं भेटायला परंतु तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे बघा दुसरं यस गोपाल यांच्या संदर्भात सुद्धा जोडी होती यस गोपाल यांचं जर बघितलं तुम्ही इतर ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया हे पुस्तक आहे गोपाल यांचं तुम्ही ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया हे पुस्तक तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल पुढे अनिल सील यांच्या संदर्भातलं मुद्दा दिलेला होता अनिल सील यांचं कोणतं पुस्तक आहे तर त्यांचं इमर द इमर्जन्सी ऑफ इंडियन नॅशनलिझम हे पुस्तक त्या ठिकाणी आहे त्यानंतर हिरालाल सिन्हा यांचं प्रॉब्लेम्स अँड पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया अठराशे पंच्याऐंशी ते एकोणनव्वद हिरालाल शिंदा यांचं पुस्तक म्हणजे बघा एक किमान तुम्ही जर थोडस जुन्या प्रश्न आणि त्याच्यानुसार जर त्या टॉपिकचं विश्लेषण केलेलं असेल तर मला वाटतं या नंतर जर प्रश्न आलेत तर थोडस तुम्हाला सोपं जाऊ शकतं त्याच्यानंतर तुम्हाला बघा जो काही दळणवळणाचा विकास आहे आपण हे जे धोरणं बघतो याच्यामध्ये एक सामाजिक धोरण म्हणून आपण बघूया की दळणवळणाचा रस्ते असेल रेल्वे असेल या वाहतुकीचा विकास सुद्धा ब्रिटिशांच्या काळात झाला मग त्याचा अभ्यास कसा करायचा त्यावर कशा स्वरूपाचे प्रश्न येतात तुम्ही जर बघितलं एक एक्साईज दोन हजार सतराचा प्रश्न आहे आता बघा या ठिकाणी वेगवेगळ्या एक्झामचे मुद्दा मी तुम्हाला या ठिकाणी एक्झाम्पल्स देतो आहे कारण की तुम्हाला हे असं नाही आहे की आज एक्स एक्साईजला आला आहे हा प्रश्न उद्या पी एस आयला येणार नाही किंवा राज्यसेवेला येणार नाही किंवा तलाटी पोलीस भरतीला येणार नाही तो येऊ शकतो किंवा तशा स्वरूपाचे प्रश्न येऊ शकतात म्हणून आपल्याला जुने जे प्रश्न आहेत त्याच्या नुसार पुढची स्ट्रॅटेजी आखावी लागते त्याच्यानुसार या टॉपिकचा अभ्यास तुम्ही केला पाहिजे तो टॉपिक अभ्यासताना तुमच्या समोर हे सगळं असलं पाहिजे ओके ते लक्षात घ्या मग इथे काय प्रश्न आलेला आहे की हिंदुस्थानमध्ये दळणवळणाच्या विकासासाठी ब्रिटिश सरकारने रॉबर्टसन कमिटीद्वारे टिंबटिंब स्थापन केले बघा रॉबर्टसन कमिटीवर प्रश्न आहे नीट लक्षात घ्या आता ही रॉबर्टसन कमिटी तुमची विसरायला नको कधीच मग खाली ऑप्शन होते कृषी बोर्ड दळणवळण बोर्ड कामगार बोर्ड आणि रेल्वे बोर्ड मित्रांनो रॉबर्टसन कमिटी जी आहे हिच्याद्वारे रेल्वे बोर्ड स्थापन केलेले आहे कोणते बोर्ड रेल्वे बोर्ड हे लक्षात घ्या रॉबर्टसन कमिटी रेल्वे बोर्डाची स्थापना आहे म्हणजे रेल्वेच्या विकासासाठी रॉबर्टसन यांना ब्रिटिशहून ब्रिटनहून बोलावून घेतलं होतं मग त्यांनी नेमकं काय शिफारशी केल्या त्यांची जी कमिटी होती त्याच्यावरही उद्या तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो त्यांचं म्हणणं होतं की रेल्वे व्यवस्था ही अत्यंत असमाधानकारक आहे ओके त्याच्यामध्ये बदल झाले पाहिजे व्यापारी दृष्टिकोनातून लोहमार्ग तयार केले पाहिजे इंग्रज धारजीनं यांचं स्वरूप ते येते लक्षात येतं त्यांनी रेल्वे बोर्ड स्थापन करावं ही शिफारस केली त्याच्यानुसार आपण बघतो पुढे एकोणीसशे पाचला रेल्वे बोर्डाची स्थापना झालेली आहे पुढे मुंबई सरकारने लोहमार्गाची उभारणी आणि जमीन संपादनासाठी लेफ्टनंट प्रेसक्वाट यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे मंडळाची स्थापना केली हेही आपल्याला माहीत असलं पाहिजे ओके म्हणजे तुमच्या लक्षात येत आहे की दळणवळणाचा विकास याच्या संदर्भात अभ्यास करताना तुम्हाला रेल्वे संदर्भात 
बरेचसे मुद्दे या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागणार आहेत पुढेही त्यावर आपण आणखी बोलू पण या ठिकाणी इतकं लक्षात घ्या पुढे बघा वर्तमानपत्र जे आहेत ही सुद्धा एक सामाजिक विकासाचा भाग आहे जे काही आपल्या देशामध्ये विविध व्यक्तींनी वर्तमानपत्र सुरू केले आता त्याच्यात मुद्दा असा आहे की काही वर्तमानपत्र भारतात सुरू झाले काही बाहेरच्या देशातही सुरू झाले तुम्ही जर पी एस आय दोन हजार सोळाचा एक प्रश्न बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की न्यू इंडिया हे जे न्यू इंडिया वर्तमानपत्र आहे हे कुठल्या देशात सुरू झालं असा प्रश्न होता आणि त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी आहे की इंग्लंड या देशात सुरू झालं मित्रांनो मग आता तुमच्यासमोर ऑप्शन येतात वृत्तपत्र आलं न्यू इंडिया उत्तर आहे इंग्लंड मग तुम्हाला कळायला पाहिजे अरे हे कोणी सुरू केलं याच्याबद्दल इतर माहिती काय आहे ही तुम्हाला काढावी लागेल त्याच्या संदर्भात अभ्यास करावा लागेल ओके त्याच्यानंतर पुढे जर बघ तुम्ही बघितलं कॉम्रेडसारखं वृत्तपत्र आहे जे मोहम्मद अली यांनी सुरू केलं होतं बंदी जीवनसारखं वृत्तपत्र आहे जे सचिंद्रनाथ सन्याल यांनी सुरू केलं होतं हे माहीत आहे का तुम्हाला हे माहीत असलं पाहिजे इंडियन सोशिओलॉजिस्ट आहे जे ब्रिटनमध्ये सुरू झालेलं वृत्तपत्र होतं कोणी सुरू केलं इंडियन सोशिओलॉजिस्ट तर हे श्यामजी कृष्ण वर्मा यांनी सुरू केलेलं आहे हे माहीत असलं पाहिजे गदर कोणी सुरू केलं आता हे गदरवर बघा बऱ्याच वेळेस प्रश्न आलेला आहे गदर चळवळीवर आलेला आहे गदर वृत्तपत्रावर आलेला आहे गदर म्हणलं की तुम्हाला कोण आठवलं पाहिजे सनी देवाल नाही गदर म्हटलं की तुम्हाला लाला हरदयाळ आठवले पाहिजेत ज्यांनी सॅन फ्रान्सिस्को या ठिकाणी गदर हे वृत्तपत्र सुरू केलं होतं गदर म्हणजे काय मित्रांनो तुम्ही क्रमिक पुस्तक वाचलं असेल गदर चळवळ त्या गदरचा अर्थ दिला आहे मला खाली सांगा कमेंट बॉक्समध्ये पुढे तलवार हे वृत्तपत्र आहे तलवार जे की बर्लिनला सुरू केलं होतं बर्लिन कोणत्या देशात आहे मित्रांनो बर्लिन तुम्हाला माहीत आहे का माहीत असलं पाहिजे हे तलवार वृत्तपत्र जे बर्लिनला सुरू झालं वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय यांनी सुरू सुरू केलं वृत्तपत्र आहे फ्री हिंदुस्तान जे तारकादास तारकानाथ दास यांनी सुरू केलं वृत्तपत्र आहे अशा अनेक वृत्तपत्राविषयीच्या बाबी आहे इतर अनेक वृत्तपत्र आहे भारतातील पहिली कोणती महाराष्ट्रातील पहिली कोणती माहीत आहे का असेल तर सांगा भारतातले पहिले वृत्तपत्र कोणी सुरू केले कधी केले कोणत्या भाषेत सुरू केले त्याचे नाव काय नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगा महाराष्ट्रातील पहिले वृत्तपत्र कोणते पहिले साप्ताहिक कोणते माहीत असलेच पाहिजे तुम्हाला कोणी सुरू केले वृत्तपत्राचे जनक कोण आहे महाराष्ट्राच्या हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टी चर्चा करतोय मित्रांनो मुद्दा मी सगळ्याच प्रश्नांची उत्तर सांगणार नाही आहे थोडंफार तुम्हाला वाचावं लागणार आहे ओके याच्यावर आपण घेतलंय याच्यावरचे आपले लेक्चर झालेले आहेत आपलं आता फक्त काय चालू आहे स्ट्रॅटेजी लेक्चर चालू आहेत हे की त्या त्या टॉपिकचा अभ्यास कसा करायचा नेमका तुमच्या माइंड समोर काय असलं पाहिजे असं समजा की हे तुम्ही एखाद्या ठिकाणी क्लासेस लावलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी लेक्चर चालू आहेत आपले चाललं कोणासाठी आहे ज्यांचे क्लास नाही जे ग्रामीण भागामध्ये आहेत ज्यांना सेल्फ स्टडी करायचं आहे स्वतःमध्ये जिद्द आहे पेटलेले आहेत मी करून दाखवेल अशांसाठी हे माझं चाललं आहे सगळं आणि ते तुम्हाला पटतंही आहे तुमचा जो प्रतिसाद आहे तो मला या ठिकाणी दिसतो आहे तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये जे काही माझ्याबद्दल प्रेम व्यक्त करतात त्यातून सुद्धा मी भारावून जातो आहे आणि मला प्रेरणा भेटते आहे तर आपल्याला हे बघायचं आहे कसा अभ्यास करायचा पुढे काय पुढे या आता सामाजिक सुधारणांसंदर्भात आणखी एक प्रश्न असाही आला होता एस टी आय दोन हजार सोळाला की पहिली विजेवर चालणारी ट्राम ट्रामवर प्रश्न आलेला आहे की पहिली विजेवर चालणारी ट्राम ही मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयापासून कुठपर्यंत गेली होती तर क्रॉफर्ट मार्केट ते मुंबई महानगरपालिका पहिली ट्राम माहीत असली पाहिजे त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे ब्रिटिशांनी केलेल्या कायदेशीर सुधारणा काय कायदेशीर सुधारणा कोणत्या केल्या ब्रिटिशांनी मग त्याच्यावर विविध कायदे आहेत ते कायदे कधीचे आहेत या संदर्भातला प्रश्न तुम्हाला विचारला गेला आहे मग त्यामध्ये सी आर पी सी ॲक्ट विचारला गेला आहे मग त्याच्यामधले कलम कोणते किती आहेत किमान किती आहेत एवढं माहीत असलं पाहिजे कधीचा आहे कायदा हे तर माहीत असलं पाहिजे अठराशे त्र्याहत्तरचा सी आर पी सी ॲक्ट आहे आय पी सी कधीचा आहे आता सी आर पी सीचा लॉंग फॉर्म तुम्हाला सांगता येतो का बघूया आपण पी एस आयचे विद्यार्थी असतील ते सांगू शकतील आय पी सी आय पी सीचा लॉंग फॉर्म सांगा आय पी सी कधीचा आहे हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे अठराशे साठचा आय पी सी आहे ओके त्याच्यानंतर राणीच्या जाहीरनाम्यावर सुद्धा प्रश्न आहे की राणीचा जाहीरनामा कधीचा आहे कधीचा आहे मित्रांनो मित्रांनो अठराशे अठ्ठावन्नचा आहे यासाठी कोणता दरबार भरला होता कधी घोषित झाला हा जाहीरनामा कोण होता तेव्हाचा तो व्हाईस रॉय आपण ज्याला गव्हर्नर जनरलचं व्हाईस रॉयमध्ये कन्व्हर्ट केलं होतं हे सगळं तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे पुढे व्हर्नेक्युलर प्रेस ॲक्टवर सुद्धा प्रश्न आहे जो की वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंदी घालणारा कायदा होता अठराशे अठ्याहत्तरचा कोणी केला आहे तो लिफ्टनने केलेला आहे तो पुढे बंद कोणी केला हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे हे सगळे मुद्दे आपल्याला अभ्यास करताना आपल्या समोर असले पाहिजे की अरे मला या ठिकाणी वृत्तपत्रांचा अभ्यास करायचा आहे मला कायद्यांचा अभ्यास करायचा आहे हे सगळे ब्रिटिशांच्या धोरणांवरील हे सगळे प्रश्न आहेत 
पुढे आता विविध विचारवंत आहेत ज्यामध्ये मुख्यतः ब्रिटिश विचारवंत मित्रांनो ब्रिटिश विचारवंत जे आहेत त्यांचाही तुम्हाला अभ्यास करून ठेवावा लागेल म्हणजे ब्रिटिश विचारवंत कोणी काय कार्य केलं यामध्ये दोन हजार सोळाचे पी एस आयचा प्रश्न आहे की खालीलपैकी विचारवंतांचे सामाजिक योगदान सांगा मग त्यामध्ये विल्यम वेडरबर्न असेल ॲलन ह्युम असेल मॅक्स म्युलर असेल कोलब्रुक असेल यांच्या संदर्भातले जोडे विचारले गेले आहेत ओके हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे त्यावर तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे पुढे विविध लेखकांवर आपण बघितलं वरती जसे लेखक तुम्हाला विचारले इकॉनॉमिक संदर्भात तसंच द इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हे पुस्तक कोणाचं आहे या प्रं प्रसिद्ध ग्रंथाचा लेखक कोण हा ये सो दोन हजार पंधराचा प्रश्न आहे काय द इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोणाचा ग्रंथ आहे तर आर सी दत्त यांचा ग्रंथ आहे द इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया मग मित्रांनो आपल्याला लगेच दादाबाई नवरोजी यांचा ग्रंथ आठवला पाहिजे कारण की त्यांनी याच्या संदर्भात काम केलेलं आहे द पॉवर्टी अँड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हा दादाबाईंचा ग्रंथ तुम्हाला तोंडपाटच असला पाहिजे तुमच्या लक्षात येत असेल नेमका अभ्यासामध्ये मुद्दे कसे एकमेकाशी निगडीत आहेत ओके पुढे आपण या धोरणांमध्ये बघितलं तर दुष्काळासंदर्भातलं धोरण काय होतं ब्रिटिशांचं वारंवार आपल्याकडे दुष्काळ पडायची त्या काळात अनेक जनता मरायची रस्त्यावर यायची मग ब्रिटिशांनी काय केलं ब्रिटिशांनी आयोग स्थापन केले मग त्या आयोगांवर सातत्याने प्रश्न आहेत की आयोगांचा क्रम लिहा कोणता आयोग कधी स्थापन झाला त्या आयोगाचा अध्यक्ष कोण होता कोणाच्या काळात तो स्थापन झाला हे तुम्हाला बघावं लागेल म्हणजे तुम्ही जर बघितलं दो एस टी आय दोन हजार चौदाचा प्रश्न आहे मी ज्या एस टी आयमध्ये स्वतः पास झालो त्यावेळेस प्रश्न विचारला होता आम्हाला की खालील दुष्काळ आयोगांची त्यांच्या नियुक्ती वर्षानुसार क्रमानुक्रमे किंवा कालानुक्रमे रचना करा आणि योग्य पर्याय निवडा मित्रांनो त्या ठिकाणी मग ते पर्याय होते त्यामध्ये जर बघितलं तर वेगवेगळे आयोग दिले होते मॅकडोन मॅकडोनिल आयोग असेल लायल आयोग कॅम्बिल आयोग आणि स्ट्रॅची आयोग हे चार आयोग विचारलेले आहे आता हे दुष्काळासंदर्भातले आयोग याच्यातलं तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे हा जो कॅम्पबेल आयोग आहे तुम्ही थोडंसं नोटिंग करत चाला मित्रांनो वही पेन तुमच्याजवळ असू द्या वरती शीर्षक देत चाला आपलं जे शीर्षक आहे ब्रिटिशांची धोरणं सामाजिक आर्थिक ही जी धोरणं आहेत ती शीर्षक देऊन खाली नोटिंग करा की मी कोणकोणते मुद्दे चर्चेला घेतले त्याच्यातलं प्रश्नांचं स्वरूप कसं होतं थोडं थोडं नोट्स जर तुम्ही काढण्याचा प्रयत्न केला तर मग त्याच्यानुसार तुम्ही इतिहासाचं पुस्तक घ्या आणि त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये वाचा किंवा आपले इतिहासाची व्हिडिओज टाकलेले आहेत तात्यांच्या टोकड्यावरील आधुनिक भारताच्या इतिहासावरील क्रमिक पुस्तकावरील ती व्हिडिओ जाऊन तुम्ही बघू शकतात नंतर आपल्या आपली लिस्टमध्ये ती उपलब्ध आहेत बघा कॅम्बेल आयोग जो अठराशे सहासष्ट सदुसष्टचा आहे तो तुम्हाला माहीत असला पाहिजे दुसरा स्ट्रॅची आयोग आहे मित्रांनो हा स्ट्रॅची आयोग अनेक वेळेस विचारला गेला आहे जो अठराशे अठ्याहत्तर ऐंशी दरम्यानचा आहे लिटनच्या काळातला त्याच्यानंतर लायल आयोग जो अठराशे सत्त्याण्णवचा आहे आणि नंतर मॅकडोनल्ड आयोग जो अठराशे नव्याण्णव एकोणवीसचा एकोणवीसचे याच्यामध्ये जो कर्जांनी स्थापन केला मॅकडोनल्ड आयोग हे सगळे आयोग त्यांनी मग गरिबांसाठी काय काय त्या ठिकाणी थोडंफार काही तरतुदी केल्या आहेत त्याच्या संदर्भातले चौकाशे केले आहेत ते बरेच मुद्दे तुम्हाला डिटेलमध्ये बघायचे आहेत तर हे लक्षात राहू द्या पुढे ब्रिटिशांच्याच याच्यातलं म्हणजे ब्रिटिशच एक व्यक्ती आहे ॲडम स्मिथ याने ब्रिटिशांवर कशी टीका केली त्या संदर्भातला एक प्रश्नसुद्धा आलेला आहे येसो दोन हजार चौदाला प्रश्न काय आला होता भारतात ब्रिटिशांनी संपत्तीची जी लूट केली त्याबद्दल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांना भारतात लुटारूंची नियुक्ती करणारे प्राधिकरण असे कोणी म्हटले काय म्हणतोय मी भारतात लुटारूंची नियुक्ती करणारे प्राधिकरण जे ईस्ट इंडिया कंपनीचे संचालक आहेत ते म्हणजे काय आहेत लुटारू आहेत असं कोण म्हणतंय थोडक्यात तर ॲडम स्मिथ मित्रांनो एक मोठा अर्थतज्ज्ञ हा आहे ॲडम स्मिथवर हा प्रश्न आलेला आहे यालाच दादाबाई नवरोजी काय म्हणता आहेत तर दादाबाई नवरोजी यालाच म्हणता आहेत आर्थिक निस्सारण ॲडम स्मिथ लुटारू म्हणतोय दादाबाई नवरोजी आर्थिक निस्सारण म्हणतो आहे विल्यम डिग्बी आहे हा एक डिग्बी नावाचा एक पुन्हा हे आहे अर्थतज्ज्ञ हा सुद्धा म्हणतो आहे की आर्थिक निस्सारण लोकहितवादी काय म्हटले माहीत आहे लक्ष्मी विलायतेत चालली असं हे आपल्याकडचं जे निस्सारण झालं याला लोकहितवादींनी लक्ष्मी विलायतेत चालली असं म्हटलेलं आहे लोकहितवादी कोण आहेत मित्रांनो कोणाचं नाव आहे लोकहितवादी माहीत असलं पाहिजे तुम्हाला पुढे रेल्वे विकास मग आपण बघितलं ते रेल्वे मार्गाचा त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी जी कमिटी आपण पाहिली रेल्वे विकासाचा कोणता आर्थिक परिणाम नव्हता असा एक प्रश्न आलेला आहे काय आर्थिक परिणाम कोणता नव्हता म्हणजे त्या ठिकाणी ऑप्शन जर तुम्ही बघितले पहिलं होतं की शेतीवरील परिणाम दुसरं होतं किमतीचे स्थिरीकरण तिसरं होतं उत्पादनाच्या किमतीच्या चढ उतारामध्ये वाढ चौथं होतं शहरांच्या संख्येत वाढ आता आर्थिक परिणाम कोणता झाला नाही रेल्वेमुळे 
पहिला मुद्दा शेतावर परिणाम झाला का झाला शेतीवर परिणाम झाला आहे ना नगदी पिकं घेण्याची सुरुवात झाली बऱ्याच गोष्टी झाल्या किमतीचे स्थिरीकरण झाले का किमती स्थिर झाल्या का नाही झाल्या तो उत्तर होतं ते बघा प्रश्न रिपीट झाला तर लक्षात घ्या रेल्वेचा आर्थिक परिणाम किमती स्थिर झाल्या नाही किमती उलट्या वाढल्या काय झालं किमती वाढल्या आपल्या स्थानिकांच्या किमती कमी केल्या आणि ब्रिटिशांकडच्या मालाच्या किमती वाढवून टाकल्या उत्पादनाच्या किमतीच्या चढ उतारात वाढ झाली नक्कीच झाली आहे शहरांच्या संख्येत सुद्धा वाढ झालेली आहे ओके तर तो मुद्दा लक्षात घ्या रेल्वेमुळे महाराष्ट्रातील कापूस उद्योग त्याच्यातही क्रांती घडून आली कापड गिरण्या सुरू झाल्या हे माहीत असलं पाहिजे आपल्याला कारण की रेल्वे काय झाली शेती जवळून गेलेली आहे खेड्याकडची फुलशेती असेल फळबागा असेल मशरूम तुतीची शेती असेल यांचा विकास झाला एका ठिकाणचा माल दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ लागला त्याच्यामुळे किमतीचे चढ उतार होऊ लागली तर तेथील जे जवळपासचे जे शहरं होते त्यांची संख्या वाढू लागली हे रेल्वेचे चांगले परिणाम आहेत हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल पुढे बघा ताग उद्योगावर सुद्धा प्रश्न तुम्हाला विचारला गेला आहे की भारतात ब्रिटिशांनी ताग उद्योग का सुरू केला का सुरू केला मित्रांनो काही आहे का तुमच्याकडे लॉजिक बघा खाली मी तुम्हाला चार ऑप्शन देतो का सुरू केलाय ताग उद्योग ए सो दोन हजार चौदाला प्रश्न आला होता यावर त्यांना ताग उद्योगाबद्दल आकर्षण होती पहिला ऑप्शन बघा हसण्यागत घेऊ नका म्हणजे हसू येतं परंतु तेच रडवतं नंतर त्यांना ताग उद्योगाचे आकर्षण होते दुसरं भारतीय उद्योगधंद्यांचा विकास करायचा होता तिसरं भारतीयांना रोजगार मिळवून द्यायचा होता चौथं वाढती मागणी होती आणि अधिक नफा होता मित्रांनो ती एलिमिनेशन पद्धत आपली इथे वापरायची अशा प्रश्नांमध्ये कसं काही मुद्दे तुम्हाला कट करता येतात ना हो कोणकोणते बघा पहिलं ताग उद्योगाबद्दल आकर्षण खाली ऑप्शन आहे ए ए बी ए बी सी ए आणि डी कोणतं बरोबर खाली पुन्हा उपपर्याय आहेत ओके म्हणजे बघा पहिला ऑप्शन आहे आकर्षण दुसरा आहे भारतीय उद्योगांचा विकास तिसरा आहे भारतीयांना रोजगार चौथा आहे वाढती मागणी आणि नफा मित्रांनो याच्यात तुम्हाला फिक्स कळत की भारतीयांचा उद्योगधंद्यांचा विकास करणे हे काही ब्रिटिश यांचं उद्दिष्ट नाहीच आहे भारतीयांना रोजगार मिळवून देणे हे उद्दिष्ट नाहीच मग बी आणि सी जर नाही आहे तर मग राहिलं काय एक म्हणजे उद्योगाबद्दल आकर्षण होतं आणि शेवटचं म्हणजे वाढती मागणी आणि नफा मिळवणे हे तर आहेच बरोबर पहिला मुद्दा डी नंबरचं बरोबर आहे हे एकदा फायनल झालं की तुमचं उत्तर येऊन जातं मग ताग उद्योग तुम्ही अभ्यासत असताना तुम्हाला इतर काय की पहिली ताग गिरणी कुठे सुरू झाली कधी सुरू झाली अठराशे पंचावन्नला रिश्रा बंगाल येते ती सुरू झाली ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे आणि मग हे का ताग उद्योगाला का प्रोत्साहन दिलं जे क्रिमियन युद्ध चालू होतं रशियातून युरोपात जाणारा जो ताग होता तो बंद झाला आणि अचानक मग भारतामध्ये त्याची मागणी वाढली हे असे लहान लहान मुद्दे आहेत त्यांचा तुम्ही अभ्यास केलेला असला पाहिजे आता ही जी ब्रिटिशांनी भारतामध्ये वसाहती सुरू केल्या होत्या या वसाहतवादाचा नेमका भारतीयांवर काय परिणाम झाला होता हाही मुद्दा तुम्हाला अभ्यासावा लागतो त्याच्या संदर्भातही प्रश्न आलेले आहेत ये सो दोन हजार चौदाचा प्रश्न आहे की ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा भारतीयांच्या जीवनावर कोणता परिणाम झाला नव्हता म्हणजे तुम्हाला चार ऑप्शन दिले या एक चुकीचं ओळखायचं आहे बघा तुमच्या समोर मी ऑप्शन ठेवतो वसाहतवादीचा परिणाम कोणता झाला नव्हता ओळखायचा पहिलं बघा अखिल भारतीय संघटनेच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी तयार झाली हे जे वसाहतवाद आला ब्रिटिशांचा त्यामुळे आपलं पूर्ण भारताची एक संघटना असावी असं कुठेतरी तयार झालं मग दुसरं तळागाळातील व्यक्तीला खाजगी स्वातंत्र्य अजिबात नव्हते नव्हते असं म्हटलं गेलं हे दुसऱ्या ह्याच्यात तिसरं भारतीय खेड्यात सामाजिक शिष्टाचार वेश मनोरंजन आदींबाबत पाश्चात्यांच्या अनुकरण होण्यास सुरुवात झाली बरोबर वाटतोय मुद्दा अनेक इंग्रजी शब्दांनी स्थानिक शब्दांमध्ये जागा घेतली स्थानिक भाषांमध्ये जागा घेतली मित्रांनो बघा या ठिकाणी जर बघितलं दोन नंबरचं विधान चूक आहे का त्या ठिकाणी म्हटलं की तळागाळातील व्यक्तीला खाजगी स्वातंत्र्य अजिबातच नव्हते असं आहे का असं नाही आहे मान्य आहे स्वातंत्र्य काही हिरावून घेतले मात्र अजिबात नव्हते हे कुठेतरी चुकीचं वाटतं ओके ते लक्षात घ्या पण इतर काय अखिल भारतीय संघटनेची पार्श्वभूमी तयार झाली बरोबर आहे पाश्चात्यांचं आपण अनुकरण करायला लागलो बरोबर आहे इंग्रजी शब्द स्थानिक भाषांमध्ये येण्यास सुरुवात झाली बरोबर आहे हे मुद्दे जे योग्य आहेत ते योग्यच असणार आहेत ओके तर हे आपल्याला व्यवस्थित अभ्यासलेलं असेल तर येणारे जे प्रश्न असणार आहेत ते आपले चुकणार नाहीत पुढे काय तर पुढे जे आपण बघतो आहेत नगदी पिके शेतीचे वा व्यापारीकरण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे याचा अभ्यास तुम्हाला करावा लागतो आता याच्या संदर्भात कसे प्रश्न विचारलेले आहेत यापूर्वी तर प्रश्न असा आलेला आहे याच्या आधी सरळ सेवेला आलेला आहे एस टी आयला सुद्धा आलेला आहे तो प्रश्न तो असा की इंग्रजांनी भारतामध्ये त्यांचे शासन असताना कशाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले नाही आता हे दिले नाही दिले नाही सुद्धा वाचायला शिकलं पाहिजे बऱ्याच वेळेस एम पी सीचे विद्यार्थी काय करतात पूर्ण फास्टमध्ये वाचायचं 
प्रोत्साहन दिले असं वाचलं आणि खाली मग मस्त निळीला प्रोत्साहन दिलं माहीत असतं आपल्याला निळ लागवड करायला सांगितली होती पण कशाला प्रोत्साहन दिले नाही आणि मग खाली ऑप्शन होते एक नंबर निळ दोन नंबर भात तीन नंबर गहू चार नंबर भात व गहू प्रोत्साहन दिले नाही भात आणि गव्हाला प्रोत्साहन दिलेलं नाही आहे प्रोत्साहन दिलं होतं निळीला चहाला कॉपी तागायला त्यामुळे उत्तर चार नंबरचं भात आणि गहू प्रोत्साहन दिले नाही अन्नधान्य पिकांना प्रोत्साहन नाही आहे नगदी पिकांना प्रोत्साहन आहे नगदी पिकांना कोण कोणते या याच्यानंतर तुम्हाला तागही विचारलं जाऊ शकतं निळही विचारलं जाऊ शकतं चहा विचारलं जाईल कॉफी विचारलं जाईल हे चार नगदी पिकं नीट लक्षात ठेवा म्हणजे याला व्यापारी शेती म्हटलं गेलं कारण की ही पिकं कशी होती लगेच नफा कमावण्यासाठी ची पिकं होती जितका जास्त नफा मिळेल तेवढं ते पीक जास्त घ्यायचं ओके हा मुद्दा इथे लक्षात घ्यायचा आहे आता पुढे आणखी मुद्दा येतो तो म्हणजे विस्तारवादी धोरण जे होतं ब्रिटिशांचं त्या संदर्भात आता हे विस्तारवादी धोरण म्हणजे काय आपली सत्ता भारतामध्ये वाढली पाहिजे आता याच्यावर प्रश्न कसा आलाय माहिती आहे अठराशे अठ्ठावन्नचा जो राणीचा जाहीरनामा आहे त्याच्यानुसार कोणत्या धोरणाचा अंत झाला मित्रांनो अठराशे अठ्ठावन्नचा जो राणीचा जाहीरनामा आहे त्याच्यानुसार विस्तारवादी धोरणाचा अंत झाला हे लक्षात घ्या हा राणीचा जाहीरनामा कोणी मांडला कधी मांडला माहीत आहे आपल्याला एक नोव्हेंबर अठराशे अठ्ठावन्नचा कॅनिंगने मांडलेला अलाहाबाद दरबारात वाचून दाखवलेला भारतातल्या सगळ्याच जिल्ह्यात तो वाचला गेला आणि त्यामध्ये मग सांगितलं त्यांनी की सर्व भारतीय हे आमचे राजसत्तेचे प्रजानन आहे आता कंपनीचं काही राहणार नाही परंतु आम्ही तुमच्या धार्मिक बाबतीतही हस्तक्षेप करणार नाही सगळ्यांना कायद्याचं समान संरक्षण देऊ आणि आम्हाला याच्यापुढे राज्य विस्तार करण्याची अजिबात इच्छा नाही आहे अर्थात विस्तारवादी धोरण आम्हाला राबवायचं नाही हे या ठिकाणी लक्षात घ्या विस्तारवादी धोरणासंदर्भातला हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे पुढे आपण जर बघितलं या रेल्वे संदर्भात आणखी एक प्रश्न या ठिकाणी तुम्हाला आढळतो वारंवार तो म्हणजे पहिली रेल्वे कुठे सुरू झाली कधी सुरू झाली तर ती अठराशे त्रेपन्नची पहिली रेल्वे तुम्हाला माहीत असली पाहिजे तारीखच म्हणाल तर सोळा एप्रिल अठराशे त्रेपन्न ठिकाण म्हणाल तर ठाणे आणि मुंबई अंतर म्हणाल तर चौतीस किमी आणि मग याच्यामागचं हे काय होतं उद्देश काय होता तर खाजगी कंपन्यामार्फत या ठिकाणी हा विकास करायचा याचा गुंतवणूक करायची त्याच्यातून नफा मिळवायचा आणि ते पहिल्याच वेळेस जे हे आहे रेल्वे जी सुरू झाली तिला कोणती इंजिन जोडली होती असा प्रश्न राज्य शिवा मेन्सला आलेला आहे सुलतान शिंदा आणि साहेब असे ते तीन इंजिन होते चौदा डबे होते चारशे निमंत्रित होते त्यामधला पहिला बा भारतीय व्यक्ती कोण महाराष्ट्रीयन कोण हेही प्रश्न आहेत ते तुम्हाला माहीत असले पाहिजे अशा पद्धतीने रेल्वे विकासासंदर्भात तुम्हाला प्रश्न विचारले गेलेले आहेत पुढे आता याच्यामध्ये अनौद्योगिकरणावर सुद्धा प्रश्न आहे त्या ठिकाणी विचारलं गेलं की अनौद्योगिकरण म्हणजे नेमकं काय पी एस आय दोन हजार अकराला हा प्रश्न आला होता आणि त्या ठिकाणी मग उत्तर त्याचं जर बघितलं तर औद्योगिक उत्पादन कमी होणे काय औद्योगिक उत्पादन कमी होणे याला आपण अनौद्योगिकरण असं म्हटलेलं आहे अनौद्योगिकरण ओके आता हे इथे जर तुम्ही बघितलं हे जे नगदी पिकं आहे किंवा व्यापारी शेती आहे यावर आणखी प्रश्न आलेले आहेत तेही तुम्हाला माहीत असले पाहिजे इथे पी एस आय अकरालाच या शेतीच्या व्यापारीकरणासंदर्भात एक प्रश्न होता की ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणामुळे शेतीचे व्यापारीकरण झाले मग हे शेतीचे व्यापारीकरण म्हणजे नेमकं काय याची व्याख्या विचारली गेली त्यामध्ये विविध ऑप्शन होते मग कृषी क्षेत्रात नवीन शोध लागले मालकी हक्क जमीनदाराकडे गेले जमिनीचे क्षेत्रफळ वाढले अधिक अधिक नफा मिळेल असे उत्पादन घेणं सुरू झाले सरळ आहे मित्रांनो काय अधिक अधिक नफा मिळेल असे उत्पादनं सुरू झाले मग त्यामध्ये कॉपी चहा नीळ कापूस ताग हे उत्पादनं आपण बघतो आहोत ते आपल्याला या ठिकाणी बघावी लागतात शेतीच्या व्यापारीकरणामध्ये म्हणजे अगदी पिकांचे उत्पादन आहे नफा मिळवण्यासाठी चे उत्पादन आहे वारंवार शेतीच्या व्यापारीकरणावर प्रश्न आलेले आहेत मित्रांनो जेव्हा तुम्ही आगामी परीक्षा द्याल आणि मी सांगतोय जसेच्या तसे प्रश्न जेव्हा येतील तेव्हा तुम्हाला कळेल की अरे त्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं त्याच पद्धतीने प्रश्न विचारले गेलेले आहेत ओके ते लक्षात घ्या आणि मग पुढे हे जे आपण बघतो आहोत दादाबाई नवरोजींचं आर्थिक निस्सारणाचं धोरण यार यावरही वारंवार प्रश्न आहे ते नीट तुम्हाला करावं लागतं भारताच्या दारिद्र्याच्या मुळाशी ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण जबाबदार आहे असं कोण म्हटलं असे म्हणणारे पहिले भारतीय विचारवंत कोण दादाबाई नवरोजी प्रश्न आलेला आहे काय भारताच्या दारिद्र्याच्या मुळाशी ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण जबाबदार आहे दादाबाई नवरोजी म्हणता आहेत त्यांचा ग्रंथ त्यांनी दरडोई उत्पन्न तेव्हाचं वीस रुपये दाखवलं होतं हे लक्षात घ्या भारताची आर्थिक पाहणी त्यांनी त्या ठिकाणी फॅसेट समिती नेमली होती त्यासमोर यांनी शाक साक्ष दिलेली आहेत राष्ट्राची संपत्ती 
धननिस्तारण किंवा संपत्तीचा निचरा अशा विविध मार्गाने त्यांनी त्या ठिकाणी आपले अहवाल मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि भारताची आर्थिक परिस्थिती त्या ठिकाणी लक्षात आणून दिली तुम्ही हे बघत असताना या रेल्वे विकासामध्ये आणखी एक मुद्दा आहे ग्रँड ट्रंक रोड जो आहे तो कुठून कुठपर्यंत होता त्या रस्त्यासंदर्भातही प्रश्न आहे दिल्ली ते कोलकाता अठराशे एकोणचाळीसमध्ये बांधला गेला ग्रँड ट्रंक रोड तो तुम्हाला माहीत असला पाहिजे मित्रांनो अशा पद्धतीने विविध स्वरूपाचे प्रश्न जे आहेत ते ब्रिटिशांच्या धोरणांवर विचारले गेलेले आहेत आणि मला असं वाटतं या चर्चेमधून तुम्हाला नक्कीच एक वेगळी दिशा तुमच्या अभ्यासाला भेटणार आहे आणि ती भेटलीच पाहिजे नेमका इतिहासाचा अभ्यास करतो आहे म्हणजे आम्ही काय करतोय कशा पद्धतीने आम्ही त्या मुद्द्यांवर विचार केला पाहिजे हे प्रत्येक टॉपिकचं तुम्हाला असे थोडंसं नोट्स काढता आले पाहिजे वरवरचे मुद्दे तुम्हाला माहीत असले पाहिजे मग मध्ये डीपमध्ये जाऊन तुम्ही वाचा त्याचं तुम्ही डीपमध्ये जाऊन तुम्हाला त्या ठिकाणी वाचायचंच आहे त्याच्या नोट्स काढायचे आहेत मात्र परीक्षेला काय येतं आहे परीक्षेभिमुख काय आहे ती चर्चा आपण या ठिकाणी अशाच पद्धतीने पुढे करत राहणार आहोत पुढचे आगामी लेक्चर बघत राहा तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा मित्रांना शेअर करा आणि याच्या पुढीलही असेच व्हिडिओ बघायचे असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन बेल क्लिक करून ठेवा चला या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद